ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రాంతంలో ఎన్నికలు సమీపిస్తున్న వేళ సర్వేల హడావడి పెరిగిపోయింది ముఖ్యంగా టీడీపీ ఈసారి అభ్యర్థుల్ని ఎంపిక చేయడంలోనే పలుమార్లు సర్వేలు నిర్వహించింది ఎన్నికలకు సమయం దగ్గర పడుతుండడంతో ఆంధ్రప్రదేశ్ లోని పార్టీలన్నీ స్పీడ్ పెంచేశాయి ఓ పక్క జగన్ పీకే సర్వేల ఆధారంగా అభ్యర్థులు నిర్ణయిస్తుంటే మరో పక్క బాబు రకరకాల సర్వేలు చేస్తూ గెలుపు గుర్రాలని సెలెక్ట్ చేస్తున్నారు ఏపీలో రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో జరగబోయే ఎన్నికలు అటు అధికార పక్షానికి ఇటు వైకాపా బీజేపీ జనసేన పార్టీలకి ప్రతిష్టాత్మకమైన కావడంతో చాలా జాగ్రత్తగా అభ్యర్థులను ఎంచుకున్నారు ఈ ఎన్నికల్లో గెలిచి వరుసగా రెండోసారి అధికార పీఠం దక్కించుకోవాలని టీడీపీ కంగారు పడుతోంది తొలిసారి ముఖ్యమంత్రి అవ్వాలని జగన్మోహన్ రెడ్డి పవన్ కళ్యాణ్ లో ఏపీలో బలపడాలని బీజేపీ పార్టీ లాంటి వారు భావిస్తున్నారు దానికోసం ఎవరి వ్యూహాల్లో వాళ్లు మునిగిపోయారు వచ్చే ఎన్నికల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ లో మళ్లీ తెలుగుదేశం పార్టీ ఘన విజయం సాధించబోతున్నట్టు వీడీపీ అసోసియేట్ సంస్థ దాని మీద దాని పేరు మీద ఒక సర్వే సోషల్ మీడియాలో వైరల్ చేశారు ఈ సర్వే ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వెళ్తోంది సదరు సంస్థ నిర్వహించినటువంటి ఈ సర్వేలో అధికార తెలుగుదేశం అధికారాన్ని నిలుపుకుంటుందని స్పష్టం చేసిందని మార్చి ఇరవై రెండు నుంచి మార్చి ఇరవై ఆరు మధ్య జరిగినటువంటి ఈ సర్వేలో తెలుగుదేశం పార్టీకి గత ఎన్నికల కంటే ఎక్కువ మంది మద్దతిస్తున్నట్టు తెలిసింది తెలుగుదేశం పార్టీ పాలనపై ఎక్కువ శాతం మంది సంతృప్తి వ్యక్తం చేసినట్టు తెలుస్తోంది ప్రస్తుతం ఉన్న పరిస్థితుల్లో అధికార తెలుగుదేశం పార్టీ స్పష్టమైన మెజార్టీతో విజయం సాధిస్తుందని సదరు సంస్థ ప్రకటించింది చంద్రబాబు ప్రభుత్వం చేస్తున్న అభివృద్ధి సంక్షేమ కార్యక్రమాలపై మెజార్టీ ప్రజలు సంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తున్నారని తెలిసింది ఇటీవల ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా భావించినటువంటి అన్నదాత సుఖీభావం పింఛన్లు డ్వాక్రా మహిళలకి పసుపు కుంకుమ కింద ఇస్తున్నటువంటి నగదు ప్రజల్లో ప్రభుత్వానికి మంచి పేరు తెచ్చిపెట్టాయి అదే సమయంలో రాష్ట్ర ఆర్థిక పరిస్థితి బాలేకపోయినా పోలవరం పట్టిసీమ కరువుసీమ రాయలసీమకి తాగు సాగునీరు ఇవ్వడం ప్రభుత్వం యొక్క ప్రతిష్టను పెంచింది లోటు బడ్జెట్ లో కూడా అమరావతి నిర్మాణాలు శరవేగంగా సాగుతూ ఉండడంతో దాన్ని చూసిన వారు ఇప్పుడిప్పుడు లబ్ధిదారులకు నేరుగా అందుతూ ఉండడంతో ప్రతిపక్షాల విమర్శలు చేయడానికి కూడా అవకాశం లభించట్లేదు మొత్తంగా తొంభై నాలుగు ఎమ్మెల్యే టీడీపీకి డెబ్బై ఏడు ఎమ్మెల్యే స్థానంలో వైకాపాకి నాలుగు స్థానాల్లో జనసేన గెలుస్తుందని ఈ సర్వే చెప్పింది ఈ సర్వే జరిగినప్పుడు అభ్యర్థుల మీద వ్యతిరేకత ఉందని అసమ్మతి చల్లబడ్డంతో పాటు చాలా మంది రెబల్స్ తప్పుకోవడంతో సీట్ల సంఖ్య పెరిగే అవకాశం ఉందని తెలుస్తోంది అయితే ఎన్నికల వేళ సర్వేలు రావడం సాధారణమే సోషల్ మీడియాలో ఉండేటువంటి ఇలాంటి సర్వేల యొక్క విశ్వసనీయత తెలియంది కాదు ఇటువంటి సర్వేలను నమ్మకపోవడమే మంచిదని కొందరు సూచిస్తున్నారు